Fala galera, tô com a minha parceira Ingrid Alves aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês uma finalização de triângulo invertido, tá? Muito bom nas costas e vou também mostrar aí uma transição a partir aqui da meia guarda, beleza? Deixa eu começar nas costas aqui. Então, ó, é, no sei que mono é muito difícil estrangular, principalmente quando a pessoa não deixa fazer o mata-leão, né? Então fecha o queixo, fica bem, bem fechado aqui e não tem muitas opções, né? Ou é o mata-leão ou é alguma variação disso, não tem lapela diferente do kimono. Então a coisa que eu gosto de fazer aqui é o seguinte, eu vou cair para o um lado que o meu braço está por baixo da axila, tá? E agora eu vou meio que fazer um triângulo aqui no abdômen dela, vou fechar um cadeado aqui no abdômen dela. O meu objetivo aqui é travar esse braço dela, passando a minha perna por cima, tá? Então aqui, ó, geralmente eu ataco o pescoço, ela vai se fechar e usar o braço, eu abro o braço dela e passo a minha perna, ó fechando uma guarda. Nesse momento, eu posso atacar o pescoço, lógico, mas também tem essa opção aqui do braço de triângulo invertido. Então eu começo a tirar a cabeça dela aqui de dentro dos meus braços, eu vou empurrar a Ingrid para o outro lado, fechando o triângulo invertido. Ó. Então a gente vai cair aqui nessa situação. Ó. Tá? Presta atenção o cadeado, ele fecha de dentro para fora. Tá? Então não é assim, é assim, ó. Quais são as opções aqui? Eu posso esticar o braço dela, é muito difícil ela defender aqui assim, ou então assim, tá? E se por acaso eu quiser finalizar nessa situação, eu vou agarrar uma das pernas dela, tá? Abraçando a perna dela e eu puxo o joelho dela é, em direção à cabeça e eu faço meio que um abdominal aqui, ó. Isso faz com que o queixo dela vá pro peito e eu feche esse espaço aqui, tá? Então a minha ideia é sentar, travar e agora eu fecho o espaço aqui e ela vai bater. Além do estrangulamento, ela vai ficar muito desconfortável nessa posição, né? As costas, a coluna, ela vai ficar bem, bem ruim. Então vamos lá de novo, cai pro lado fraco. Eu vou começar a atacar o pescoço para ela defender, eu passo a perna. Seguro dois contra um, a pegada de Kimura e agora eu vou mudar o lado. Jogo ela para esse lado, passo e fecho. Ataca o braço, ou se eu quiser o pescoço, né? Ou essa perna, ou essa perna, a que tiver mais fácil. Coloca essa mão no chão, ó. Agarrei a perna dela, ó. Olha como é uma posição difícil de lidar. Eu vou mostrar pra vocês aí, é, agora no vídeo, essa posição ela acontecendo é, no rolo, né? Então eu fiz ela no rolo, então vocês vão poder ver em ação aí. Confere o vídeo. Então eu vou estar aqui por cima na minha guarda, vou conseguir ó, esgrimar, abraçar o pescoço e agora eu vou fazer como se fosse essa quase montada, né? O que está impedindo de eu montar aqui é só porque a Ingrid está travando o meu pé. Então nesse caso aqui eu vou começar a jogar o meu braço para cima e o braço dela vai começar a subir. Eu posso atacar o katagatame, mas ela é, esperta vai meio que virar de lado, né? Para lado, né? tipo meio que dando as costas, para lá. Então agora, ó, presta atenção, eu vou avançar o meu joelho e vou trazer ela para cima de mim, já fazendo esse passo aqui, ó, passando a minha perna por cima do braço dela. Então eu nem preciso fazer os quatro pontos para depois passar, eu vou direto, tá? Essa parte aqui, ó. Então eu tô aqui, avanço o joelho, trago ela para cima de mim e, ó, pum, passo a perna. Aqui, se você tiver uma melhor flexibilidade, vai ser até mais fácil. Essa passagem da perna. Se você for um pouco mais duro, você vai ter que desenvolver essa, essa habilidade aqui. Tá? Pode ser travando o cinto de segurança ou no, na kimura, que é como eu prefiro fazer. Aí agora é só fazer aquele ajuste. Ó. Usa o antebraço para empurrar ela para lá. E faz a fechadura do triângulo. 
Aí agora é o mesmo procedimento. Braço, quem for um pouco mais maldoso aqui, ó, mão de vaca. <risos> e a finalização, que é puxando aqui e fechando o queixo. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem aí da posição, pratiquem no dia a dia de vocês. Treinem um sem kimono, beleza? Obrigado, Ingrid. É nóis.